আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন ভিউয়ার্স আমরা ম্যাট্রিক্সের 13 নম্বর ভিডিও নিয়ে এসেছি এখানেও আমরা 12 নম্বর ভিডিওর মতো আসলে যে সমাধান করো ম্যাট্রিক্স পদ্ধতিতে সমাধান করো সেই সেইটার মতো হুবহু একই নিয়মের অঙ্ক করব এই এটা এটা আসলে আরো এক্সট্রা ভিডিও না করলেও পারতাম এই প্রশ্নগুলো ওখানে সেম क्वेश्चन লিখে করে লিখে দিতে পারতাম যেমন ওখানে দুটো দিয়েছিলাম এখানে এটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে যে ওইখানে যে গ্যাপটা আপনার সমস্যা থাকতে পারে ছোট ছোট প্রশ্ন থাকতে পারে সেই জন্য আমি এটাতে নতুন করে আবার এটা করে দিচ্ছি আপনি এটা আরো ভালো করে দেখেন তাহলে আপনার আরো বেশি ভালো লাগবে তো যাই হোক আমরা এখানে যে প্রশ্নটা করব সেই প্রশ্নটা আমরা দেখতে পাচ্ছি x y z 9 2x 5y 7z 52 and 2x y z 0 ফাইন আমাদের নিয়ম অনুযায়ী এখানে ভাষাটা লিখতে হবে সেটা হচ্ছে যে x y z এর সহগগুলো নিয়ে একটি নির্ণায়ক গঠন করি নির্ণায়ক তো না ম্যাট্রিক্স ম্যাট্রিক্স গঠন করি তো ম্যাট্রিক্সটার নাম আমরা দেব a আমি ভাষাটা লিখলাম না আপনারা লিখে নেবেন ফাইন এখানে x এর সহগ পাচ্ছি 1 তারপর পাচ্ছি x এর সহগ 2 তারপর পাচ্ছি আবার 2 ওকে 1 2 2 তারপর y এর সহগ পাচ্ছি 1 তারপর পাচ্ছি 5 তারপর পাচ্ছি 1 ওকে ফাইন এরপর পাচ্ছি z এর সহগ 1 তারপর পাচ্ছি 7 তারপর পাচ্ছি -1 ফাইন আমরা ম্যাট্রিক্স পেয়ে গেছি এবার সোজা আমরা এটার বিপরীত ম্যাট্রিক্স বের করার জন্য অ্যাডজয়েন্ট করব তো অ্যাডজয়েন্ট করার জন্য এখানে আমরা লিখব যে এ এর সকল উপাদানের হ্যাঁ সহগুণক নির্ণয় করি বা বের করি এই ভাষাগুলো আমরা জানি তারপর আমি মুখে বলে দিলাম আপনারা করে নেবেন তো এখানে প্রথমে আমাদের যেহেতু এটা তিন ক্রমের তাহলে এ1 একটা আবার এ1 আবার এ1 a2 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 এর পরে আবার a3 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 দেখেন এখানে এই তিনটা আমি এক গুচ্ছ আকারে নিয়েছি তারপর এই তিনটা এক গুচ্ছ আকারে নিয়েছি তারপর তিনটা আবার আরেক গুচ্ছ আকারে নিয়েছি আপনি এইভাবে নেবেন তাহলে সবচেয়ে ভালো হয় তারপরে 1 2 3 তিন পর্যন্তই যাবেন তৃতীয় ক্রম তিন পর্যন্ত তাহলে আবার এক থেকে শুরু হবে 1 2 3 আবার তিন পর্যন্ত শেষ তার মানে আবার এক থেকে শুরু হবে 1 2 3 কখনোই তিন এর পরে চার আসবে না কারণ এটা তৃতীয় ক্রম ফাইন ইকুয়াল इक्वल 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 ए जे एक टा प्लस हो बे तापर माइनस तापर प्लस तापर माइनस तापर प्लस तापर माइनस तापर प्लस तापर माइनस तापर प्लस तापर माइनस ए भावे हम्म एक है ना जोर होले प्लस नहीं थे हाँ बे बीजोर होले माइनस नहीं थे बे जोर की हाँ बे ए जे ए शंखा गुला जो द जोक करा जाए � এবার আসেন প্রথমটা দ্বারা সারি বোঝাবে পরেরটা দ্বারা কলাম বোঝাবে এখানকার যে এ11 দ্বারা বোঝাচ্ছে যে প্রথমে যে সংখ্যাটা সেটা হচ্ছে এক নাম্বার সারি এক নাম্বার সারি টোটাল বাদ এক নাম্বার কলাম টোটাল বাদ তাহলে এক নাম্বার সারি টোটাল বাদ দিলে এক নাম্বার কলাম টোটাল বাদ দিয়ে থাকে মাইনাস 5 মানে 5 এককে 5 আর মাইনাস আছে মাইনাস আবার মাইনাস সূত্রের মাঝে মাইনাস হবে 7 এককে 7 এটা হিসাব করলে হচ্ছে মাইনাস 12 7 5 12 তাই না এরপর আসেন এক নাম্বার সারি দুই নাম্বার কলাম এক নাম্বার সারি হচ্ছে এটা দুই নাম্বার কলাম হচ্ছে মাঝেরটা বাদ দিলে হচ্ছে মাইনাস 2 এককে 2 বিয়োগ 7 2 গুণ 14 তাহলে মাইনাস 2 এককে 2 বিয়োগ 7 2 গুণ 14 এখানে 7 2 গুণ 14 বলতে এটা এটা আর মাঝে মাইনাস কিন্তু সূত্রের তাহলে 14 আর 2 হচ্ছে 16 কারণ এটা দুটেই বিয়োগ চিহ্ন একই চিহ্ন হলে তো যোগ হবে তাহলে 14 2 এ 16 মাইনাস আ হিসাব করতে পারবেন কোনো সমস্যা না এরপর এক নাম্বার সারি তিন নাম্বার কলাম এক নাম্বার সারি দেখেন এটা তিন নাম্বার কলাম এটা বাদ দিলে হচ্ছে 2 1 2 বিয়োগ 5 2 10 তাহলে হচ্ছে 2 1 2 বিয়োগ 5 2 10 ক্যালকুলেশন করলে হচ্ছে 10 থেকে 2 বিয়োগ করলে মাইনাস 8 ওকে ঠিক আছে এরপর দেখেন দুই নাম্বার সারি এক নাম্বার কলাম আপনি এখানকার দুই নাম্বার সারি বাদ দেন মাঝেরটা বাদ দেন এক নাম্বার কলাম এই সামনেরটা বাদ দেন তাহলে এই যে দেখেন মাইনাস এ প্লাস এ মাইনাস এক এক কে এক তাহলে দিলাম এক মাইনাস হবে সামনে সূত্রের মাঝে মাইনাস হবে আবার এইদিকে এক দিয়ে এক ওকে এক তাহলে এক এ এক এ মাইনাস দুই মাইনাস দুই এখানকার মাইনাস এর এখানকার মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে দেন হবে এটা দুই এরপরে আসেন দুই নাম্বার সারি দুই নাম্বার কলাম অর্থাৎ মাঝের এই সারি মাঝের এই কলাম বাদ তাহলে কোণারগুলো থাকে কোণারগুলো মানে কি প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস ওয়ান সূত্রের মাঝে মাইনাস দুই এক কে দুই এখানে দেখেন মাইনাস দুই আর মাইনাস একে মাইনাস তিন সামনে প্লাস চিহ্ন সুতরাং চিহ্নের কোনো পরিবর্তন হবে না এরপরে আসেন দুই নাম্বার সারি তিন নাম্বার কলাম দুই নাম্বার সারি তিন নাম্বার কলাম মানে হচ্ছে দুই নাম্বার সারি মাঝেরটা তিন নাম্বার কলাম শেষেরটা বাদ দিলে হচ্ছে এইটা থাকে এটা থাকে এটা থাকে এটা থাকে তাহলে এক একে এক বিয়োগ দুই দুই একের দুই তাহলে এক একে এক বিয়োগ দুই একের দুই এখান থেকে একটাকে দুই বিয়োগ করলে মাইনাস এক মাইনাস মাইনাস প্লাস এক 
এগুলো নরমালি হিসেবে আপনার মতো আপনি করে নেবেন কোনো সমস্যা নাই শুধু ভালো করে খেয়াল রাখবেন এই যে এখানে শাড়ি কলম যেটা যেটা বাদ দিতে হচ্ছে যেমন এখানে তিন নম্বর শাড়ি এক নম্বর কলম বাদ দেন তিন নম্বর শাড়ি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা বাদ দেন এক নম্বর শাড়ি এটা বাদ দেন এক নম্বর কলম সরি এটা বাদ দিলাম তাহলে থাকলে হচ্ছে সাত একে সাত বিয়ে পাঁচ একে পাঁচ হ্যাঁ আমরা এটা যদি বিয়োগ করি সাত থেকে পাঁচ বাদ দিলে দুই সামনে প্লাস চিহ্ন 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 পরিবর্তন হচ্ছে না এরপর তিন নম্বর শাড়ি দুই নম্বর কলাম তিন নম্বর শাড়ি হচ্ছে এইটা দুই নম্বর কলাম হচ্ছে মাঝেরটা বাদ দিলাম বাদ দিলে থাকে সাত একে সাত বিয়োগ দুই একে দুই তাহলে সাত একে সাত বিয়োগ দুই একে দুই বিয়োগ কেন হলো মাঝে বিয়োগ সাত থেকে দুই বাদ দিলে পাঁচ সামনে মাইনাস ছিল তাহলে মাইনাস পাঁচ এগুলো মনে হয় আবার বলার কিছু নেই তিন নম্বর শাড়ি তিন নম্বর কলাম বাদ দেন এই যে তিন নম্বর শাড়িটা তিন নম্বর কলাম এটা বাদ থাকে হচ্ছে পাঁচ একে পাঁচ বিয়োগ দুই একে দুই তাহলে পাঁচ একে পাঁচ বিয়োগ দুই একে দুই এখন দেখেন পাঁচ থেকে দুই বাদ দিলে হয় তিন এখন আমরা এটা সরাসরি অ্যাডজয়েন্ট ম্যাট্রিক্স বের করে নেবো যেহেতু আমি পৃষ্ঠা উল্টাবো না কারণ আপনাদের দেখতে অসুবিধা হবে আমি এখানে বক্স আকারে করে দিচ্ছি আপনি অবশ্যই এটা নিচে করবেন তাহলে এ ডি জে এ এটা তার বলে দেওয়া লাগবে না যে এটা নিচে করতে হবে অ্যাডজয়েন্ট ম্যাট্রিক্স বের করার নিয়ম হচ্ছে তিনটা তিনটা করে খাড়া করে দেওয়া আমি কিন্তু এই পৃথক পৃথক করে এই জন্যই সাজিয়ে নিয়েছিলাম তাহলে এখানে প্রথমে পাচ্ছি মাইনাস বারো ষোলো মাইনাস আট মাইনাস বারো ষোলো মাইনাস আট এটা একটা পাইলাম তারপর হচ্ছে টু মাইনাস থ্রি ওয়ান টু মাইনাস থ্রি ওয়ান এরপরে শেষেরটা পাচ্ছি টু মাইনাস ফাইভ থ্রি টু মাইনাস ফাইভ অ্যান্ড থ্রি ব্যাস আমরা অ্যাডজয়েন্ট ম্যাট্রিক্সটা কিন্তু পেয়ে গিয়েছি এবার আমরা সরাসরি চলে যাব মান নির্ণয় কেননা বিপরীত ম্যাট্রিক্স বের করার জন্য আমার মান নির্ণয়ের দরকার তাহলে লিখবো অতএব এ নির্ণায়ক ইজ ইকুয়াল এ নির্ণায়কের মান নির্ণয় করার জন্য এই যে ওয়ান 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 ওকে ফাইন ওয়ান 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 তারপর হচ্ছে টু ফাইভ সেভেন টু ফাইভ সেভেন তারপর হচ্ছে টু আচ্ছা এখানে মাইনাস রয়েছে কি আমরা একটু চেক করে নিই প্লিজ নাই শুধুমাত্র একটাতে মাইনাস টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান এখন হিসেব করার পালা প্রথমে আপনি ওয়ান নেন ওয়ানের সারি বাদ কলাম বাদ তাহলে এই ওয়ানের সারি এটা বাদ কলাম এটা বাদ তাহলে এই দিক দিয়ে পাঁচ একে পাঁচ মাইনাস পাঁচ বিয়োগ এই দিক দিয়ে দেখেন সাত একে সাত মাইনাস সাত মাইনাস এটার জন্য মাইনাস ওয়ান একটা মাইনাস চিহ্ন আসবে আর ওয়ান আসবে তারপরে সারি বাদ দেন কলাম বাদ দেন এই যে মাইনাস দুই মাঝে মাইনাস সাত দুগুণ চোদ্দো তারপর প্লাস ওয়ান শেষেরটাতে এই যে ওয়ানের জন্য হ্যাঁ তাহলে এবার সারি বাদ দেন কলাম বাদ দেন তাহলে দুই একে দুই বিয়োগ পাঁচ দুগুণ দশ তাহলে দুই বিয়োগ দশ ওকে ফাইন অ্যান্ড ক্যালকুলেশন করেন মাইনাস সাত আর মাইনাস পাঁচ মাইনাস বারো মাইনাস বারো এককে মাইনাস বারো এখানে দেখেন মাইনাস চোদ্দো আর মাইনাস দুই তাহলে মাইনাস ষোলো মাইনাস মাইনাস কিন্তু এখানে প্লাস হয়ে যাবে কারণ এই যে বাইরের মাইনাস আর ভেতরের মাইনাস প্লাস ষোলো এককে ষোলো এইগুলো হিসেব করা তো তেমন কিছু না এখানে দেখেন দশ থেকে দুই বার দিলে মাইনাস আট তাই মাইনাস আর প্লাসে মাইনাস আট এককে আট এখন বারো আর আটে হচ্ছে বিশ আর এটা থাকলো ষোলো তাহলে মাইনাস বিশ প্লাস ষোলো ইজিকল হচ্ছে মাইনাস চার আমরা এ নির্ণায়কের মান পেয়ে গিয়েছি অতএব আমরা লিখব অতএব এ ইনভার্স ওয়ান ইজ ইকুয়াল ওয়ান বাই এর নির্ণায়ক ইন্টু এ ডি জে এ এখন মান বসানোর পালা ওয়ান বাই মাইনাস ফোর এ ডি জে এ মানে আমরা পেয়েছিলাম মাইনাস বারো আমি সাব দেখে লিখতেছি আপনারা দেখে দেখে লিখবেন টু টু ষোলো মাইনাস থ্রি মাইনাস ফাইভ এরপর মাইনাস আট ওয়ান থ্রি আমি একটু চেক করব আসলে ঠিক আছে কি না হ্যাঁ এই যে দেখেন মাইনাস বারো দুই দুই মাইনাস সরি ষোলো মাইনাস তিন মাইনাস পাঁচ মাইনাস আট এক তিন হুম ঠিক আছে একদম ঠিক আছে আমরা এই ইনভার্স পেয়ে গিয়েছি এখন লিখবো আমরা জানি ম্যাট্রিক সমীকরণ লিখবো আমরা জানি যে এক্স ইজ ইকুয়াল এ ইনভার্স ওয়াই এখানে এক্সের পরিচয় দেন এক্স হচ্ছে চলকগুলার একটা ম্যাট্রিক্স এক্স ওয়াই জেড যেখানে একটা মাত্র কলাম থাকবে আর ওয়াই হচ্ছে ধ্রুবকগুলো আমরা ধ্রুবকগুলো জানি দেওয়া ছিল নাইন বাহান্ন শূন্য নয় বাহান্ন শূন্য আমি আর একবার আপনাদের দেখাবো দেখেন এই যে এখানে ধ্রুবক ছিল এই যে নয় বাহান্ন শূন্য এটা সমীকরণ জোটটার মধ্যে যে ছিল আপনি সেটা দেখে দেখে সুন্দর করে বসায় নেবেন এরপরে জাস্ট এখানে মান বসায় দেন এক্সের মান আমরা পাচ্ছি এক্স ওয়াই জেড এটা থাক এ ইনভার্সের মান আমরা এই যে এ যেটা আমরা এই যে এখানে কোথায় সরি এইখানে বের করেছিলাম ওয়ান বাই মাইনাস ফোর তারপর এইভাবে ম্যাট্রিক্স দেবার পর মাইনাস বারো ষোলো 
माइनस आठ दई माइनस तीन एक एंड लास्टली टू माइनस फाइव थ्री এটা দেওয়ার পর এই পাশে কিন্তু আপনার আবার ওয়ায়ের মানটা লিখতে হবে আসলে জায়গাটা রাখা আমার দরকার ছিল পেছনে জায়গা থাকা সত্ত্বেও আমি এখানে ফাঁকা রাখিনি এটা ভুল হয়েছে আমার অবশ্যই এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন যে আপনার এখানে কিন্তু পর্যাপ্ত জায়গা রাখতে হবে এখানে ওয়ায়ের মানটা আমরা পাচ্ছি নাইন ফিফটি টু অ্যান্ড জিরো এরপর গুণ করার পালা ওয়ান বাই মাইনাস ফোর এটা থাক এটা নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই গুণন হবে আমরা জানি এই চিহ্ন একবার হবে এই চিহ্ন একবার হবে তাই না এই যে এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা জানি হ্যাঁ খুব ভালো করে তাহলে আপনি মাইনাস বারোর সাথে নয় করেন মাইনাস নয় বারো নয় নয় দুগুণ আঠারো আঠারো আট হাতে থাকে নয় বারো একশো আট হয় আর কি হ্যাঁ একশো আট গুণ করে দিলাম এরপরে আসেন বারো দুগুণ কত হচ্ছে প্লাস পঞ্চাশ পঞ্চাশ একশো দুই দুই চার একশো চার নর্মালি আপনি ক্যালকুলেটর ইউজ করবেন কোনো সমস্যা নেই তারপর শূন্য গুণ শূন্য ওকে ফাইন আমার এটা শেষ হয়ে গেল এবার ষোলো আসেন নয় ষোলো কত হয় ছয় নং দেখেন ছয় নং হচ্ছে চুয়ান্ন হাতে থাকে পাঁচ নয় কে নয় পাঁচ চোদ্দো একশো চুয়াল্লিশ এরপর বান্ন তিন বান্ন কত হচ্ছে মাইনাস হবে এটা কারণ এখানে প্লাস এখানে মাইনাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস তিন দুগুণ ছয় তিন পাঁচা পনেরো একশো ছাপ্পান্ন আর শূন্য গুণ শূন্য এরপর লাস্টলি আপনি করবেন হলো আট নং বাহাত্তর মাইনাস বাহাত্তর বাহান্ন এক বাহান্ন প্লাস বাহান্ন প্লাস শূন্য গুট শূন্য ওকে এবার ওয়ান বাই মাইনাস ফোর এখানে যদি আপনি হিসেব করেন তাহলে দেখা যাবে একশো আট থেকে চার বাদ দিলে মাইনাস চার সিম্পল এরপরে দেখেন একশো চুয়াল্লিশ থেকে ছাপ্পান্ন বাদ দেন হিসেব হচ্ছে এইদিকে ছয় ওইদিকে ছয় তাহলে হচ্ছে বারো এবং বারোটার সামনে যেহেতু মাইনাস তাহলে মাইনাস বারো আপনি ক্যালকুলেটর করে নেবেন এখানে দেখেন বাহাত্তর থেকে বাহান্ন বাদ দিলে হচ্ছে বিশ মাইনাস বিশ কারণ বড়টার সামনে মাইনাস আছে মাইনাস বিশ ওকে ফাইন মাইনাস ফোর দ্বারা এটাকে ভাগ করলে হচ্ছে আমি একটু পাশে দেখাবো হুম যেহেতু জায়গা নেই মাইনাস ফোর দ্বারা মাইনাস ফোরকে ভাগ করতে হবে তাহলে ওয়ান মাইনাস ফোর দ্বারা বারোকে ভাগ করলে হবে থ্রি মাইনাস ফোর দ্বারা বিশকে ভাগ করলে পাঁচ এখন আপনি এইখান থেকে এই যে এটা তো ছিল এক্স ওয়াই জেড এই যে এক্সের মান আমরা পাচ্ছি ওয়ান এক্স ইকুয়াল ওয়ান ওয়াইয়ের মান পাচ্ছি আমরা থ্রি এবং জেডের মান পাচ্ছি ফাইভ এই হচ্ছে মোটামুটি আমার নির্ণয় অ্যান্সার এবং আমার কিন্তু মিলে গিয়েছে আমি চেক করে নিয়েছি অলরেডি আপনারা সুন্দরভাবে এভাবে করে নেবেন সুখ্য সুখ্য হিসেবগুলো খুব সাবধানে করবেন ধরে ধরে করবেন এখানে কিন্তু মার্কস থাকে আট একটা বড় প্রশ্ন একটা একটা প্রশ্ন করতে পারলে কর কর আট নাম্বার সো থ্যাংক ইউ ভিওয়ার্স আমরা सेम दो एक कोश्चन देखे नेब जगह अपनी अनुशीलन कर समस्या हमें जानी कर देव एवं एर भिडियोते क्योंकि समाधान ही करब मैट्रिक्स पद्धति तब से क्योंकि एक भिन्न रकम है से एक चेहरा आलदा रकम है समीकरणगुल्लो आलदा थको सेगल क्य करते हैं देख पर भिडियो अवश्य देखें তো বিবার্স এইখানে সেম নিয়মের দুটি অঙ্ক আমি এখানে তুলে দিয়েছি আপনারা অবশ্যই চেষ্টা করবেন করে নিতে যদি না পারেন আমাকে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন সো থ্যাংক ইউ বিবার্স ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ